Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer nuestra melaza artesanal. Les traigo una receta especialmente para vosotros que han decidido hacer una preparación y se han encontrado que entre los ingredientes está la melaza. Y no saben ni dónde la venden o no la tienen a mano o no la comercializan en su país o no tienen ni idea de lo que es. Así que hoy vamos a realizar una melaza artesanal que te sirve perfectamente para sustituir la industrial que se utiliza en muchísimas preparaciones. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. La melaza es también conocida como miel negra y la vamos a utilizar tanto en preparaciones dulces como saladas. Así que no está de más prepararla y tenerla allí guardada ya que su duración es de hasta un año. Así que vamos con la receta. ¿Cómo hacer melaza o miel negra artesanal? Para esta preparación necesitamos dos ingredientes básicos, que son el agua y el papelón, también conocidos en muchos países como panela, piloncillo y seguramente tiene un montón de nombres más. Si la panela que consigues en tu país es tan grande como esta, la debemos cortar en pedacitos para que sea muchísimo más fácil que se disuelva. Es completamente opcional colocarle una ramita de canela o colocarle unos clavitos o colocarle un pedacito de cáscara de limón o cáscara de naranja para darle un sabor especial a esta melaza, pero eso lo dejo a tu gusto. En una olla colocamos nuestra panela y la tercera parte de su peso en agua. Es importante que el agua cubra parcialmente la panela, por lo que debes usar una olla que se ajuste a la cantidad usada y dejamos a fuego bajo removiendo de vez en cuando. Recuerda bajarte la app de Ponquecito San Cakes para que tengas siempre en tu móvil o celular las recetas, los tips, los ingredientes y muchísimas cosas más. Una vez esté completamente deshecha la panela, retiramos las especias si es que las has incorporado y subimos la temperatura al máximo. Estar atento porque esto se puede quemar muy rápidamente, así que hay que tenerle el ojo puesto constantemente mientras realizamos nuestra preparación. La melaza puede tener una textura ligera o densa según el uso que le vayamos a dar, así que vamos a comenzar preparando la melaza ligera. Al comenzar a hervir y burbujea abundantemente, retiramos del fuego. Una vez realice este primer hervor y lo dejamos enfriar, vamos a obtener una melaza ligera que es dulce y te va a servir como sirop, a tal vez para unas crepes, para unas panquecas o para acompañar algún tipo de postre. Ahora si queremos una melaza aún más densa porque vamos a realizar una preparación, le vamos a llevar nuevamente a ebullición. Llevamos nuestra olla nuevamente al fuego. Es importante retirarla del fuego apenas hierva, ya que si hierve durante mucho tiempo se transformará en una mermelada. La melaza oscura no es tan dulce como la ligera y te va a servir también para acompañar postres y para hacer muchísimas preparaciones. Y ahora vamos a preparar la melaza negra. Esperamos que hierva y lo retiramos inmediatamente. Esta melaza negra es menos dulce, tiene un poquito de amargor y bastante sabor. Una vez lista, la dejamos reposar unos 10 minutos antes de colocar en los frascos. El frasco donde vamos a guardar nuestra melaza debe estar esterilizado. Para ello lo vamos a poner a hervir unos ratitos en agua caliente, lo sacamos, lo dejamos secar, pero debe estar todavía calientito en el momento que vayamos a verter nuestra melaza para que no se quiebre. Para verterla es importante disponer de un colador para quitar así cualquier impureza y una vez esté completamente fría, tapamos. He querido hacer una comparativa de los tres estados de la melaza. La más clarita y más fluida te servirá para tus desayunos acompañando tus crepes, panquecas o cualquier postre. Y tanto la oscura como la negra te servirá para tus preparaciones. Como puedes apreciar, la negra es la más densa de todas y es la que se usa mayormente en todas las preparaciones navideñas. Esta preparación se mantiene perfecta durante un año, ya sea en la refrigeración o a temperatura ambiente. Lo único que debes hacer es retirarles los cristales que se le hayan formado y ya tendrás tu melaza lista para usar nuevamente. No olvides etiquetar tus botes con la fecha de elaboración y usar siempre cubiertos muy limpios para no contaminar tu melaza y así poder disfrutarla durante muchísimo más tiempo. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancase a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano la receta, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.